kulturni dialog. Muhamed je v Slovenijo prišel pred osmimi leti. Svoje rodne države Turčije ni želel zapustiti, a včasih človek pač nima izbire, oziroma jo ima, vendar lahko izbira le med zelo slabimi možnostmi. V takšnem primeru pač izbereš najboljšo možnost med slabimi in tako je odločitev, da bo skupaj svojo družino zapustil dom padla do besedno čez noč. Ko je z družino prispel v Slovenijo, se Muhamed ni ukvarjal z vprašanji, kako se bo razumel s svojimi sosedi, reševal je veliko težje probleme. Skušal je sploh zagotoviti preživetje svoje družine. Ko smo že pri sosedih, imel je občutek, da se ga in njegove družine nekateri kar nekoliko načrtno izogibajo. Razumivo si je mislil, tudi meni pred leti ne bi bilo prijetno, če bi se v naši vasi kar naenkrat pojavil nekdo na prvi pogled tako drugačen od vseh nas. Niso pa bile vse izkušnje takšne. Andraja, ženska srednjih let iz četrtega nadstropja, je bila pravi biser. Že po nekaj tednih so postali prijatelji do te mere, da je kdaj popazila Muhamedove otroke. In ko je odšla na počitnice, je Muhamedu in ženi Isri celo zaupala ključe svojega stanovanja, ter jo poprosila, če lahko občasno zalijete rože. Bolj kot ne po naključju sta Muhamed in Isra oporo za življenje našla v skupnosti ostalih turških družin živečih v Sloveniji. Glede na majhnost Slovenije, teh niti ni tako malo. Družili so se, si pomagali pri vključovanju v družbo in s časoma preživeli vse več časa skupaj. Toda s časoma ju je ta skupnost začela utesnjevati. Isra se je še iz šole spomnila, kako v nekaterih državah migrante izključujejo iz javnega življenja, ti pa se posledično zapirajo v geta, mestne četrti, v katere ne vstopa nišče drug. Preveč ločevanja od slovenske kulture zagotovo ni dobro za najno družino, sta si mislila, Zato sta si potiham želela še kakšne priložnosti več za stike slovenci. Pot ni bila lahka in je trajala več let. Tri leta nazaj pa se je vendarle zgodil še en preboj. Muhamed je spoznal Janeza in Mateja, ki delata v nevladnih organizacijah in skupaj so razvili projekt Počimo Mehurčke. V tem projektu so se med kulturnega dialoga lotili na čisto nov način. Organizirali so pogovorne večere med slovenskimi in turškimi družinami ter celo dva medkulturna tabora, v katerih je več dni skupaj skozi pogovore iz lete in druge dejavnosti sobivalo več kot 30 turških in slovenskih družin. Ko Muhamed zdaj po osmih letih gleda na pot prehojeno v Sloveniji, se mu še vedno kdaj utrne kakšna savza. Bivati v tuji državi ni lahko. Po drugi strani pa ga navdaja veselje. Najprej zato, ker jih je država Slovenija sploh sprejela, potem zato, ker jih ni želela na vsak način asimilirati, torej nasilno posloveniti, tako lahko ohranjajo svojo kulturo. Vesel pa je tudi, da ima v Sloveniji vse več dobrih prijateljev. Pravzaprav se je kar dobro vključil v slovensko družbo, po leti namerava celo prvič na triglav. V pripravi na ta podvik je že osvojil nekaj nižjih vrhov. Vesel pa je tudi za Isro. Ta je na letošnjem poletnem tamboru spoznala nekaj slovenskih gospodin in dogovorile so se, da bodo Turkinje za Slovenke, Slovenke pa za Turkinje, v jeseni organizirale kuharske tečaje. Med tem, ko Isra, Slovenko Simono in ostalo druščino uči peči najbolj slastno baklavo, pa si mi oglejmo tri ključna sporočila Muhamedove zgodbe. Prvič, Biti ponosen na svojo kulturo je izredno pomembno, a če se naša kultura ne srečuje in oplaja z drugimi, se bo s časoma nihala razvijati. Drugič, razlikovati je potrebno med pojmoma več kulturnost in medkulturnost. Več kulturnost povdarja strpnost do drugačnih in medsebojno spoštovanje, medkulturnost, ki gre še korak dlje, a ne spodbuja le strpnega prenašanja drugačnih, ampak se želi z njimi srečati in uspostaviti dialog. In tretjič, v besedi srečanje je skrit pojem sreča. Muhamed bo danes naletel na še kakšno osebo iz druge kulture, a predvsem od njega samega je odvisno, ali se bo z njo tudi dejansko srečal ali ne.